ഹായ് മക്കളെ ജെ ഇ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് മെട്രിസസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ ടു ഫൈൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് അപ്പം ഈ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെയും ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതൊരു ലെങ്തി സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ മൈനർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ കോ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും ദെൻ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും അപ്പം ഇത് എങ്ങനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെയും ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെയും ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം മക്കളെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെയാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് ഫൈൻഡ് ദ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് എ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം മക്കളെ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഫോമുല എങ്ങനെയാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജോ ഇൻ്റെ ഡിവാർഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്ജോ ഇൻ്റെ എയും കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എയും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വണ്ണും ഫോറും ആണ് അപ്പം വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പം എന്ത് വന്നു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു എന്ന് കിട്ടി മക്കളെ ഇനി എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ടു ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അഡ്ജോയിൻ്റെ എ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റെ എ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് വണ്ണും ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലമെൻസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ എഴുതണം വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ എഴുതണം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഡയഗണൽ എലമെൻസിലെ എലമെൻസിൻ്റെ സൈൻ നമ്മൾ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം എലമെൻസ് അല്ല ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എലമെൻസിൻ്റെ സൈൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണം അപ്പം പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടുവും പ്ലസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീയും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് കിട്ടി അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ദെൻ എ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അഡ്ജോയിൻ്റെ ഡിവാർഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് വന്നു വൺ ബൈ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ വൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്കൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഇതാണ് എ ഈക്വൽ ടു ടു വൺ ത്രീ ഫോർ മൈനസ് വൺ സീറോ മൈനസ് സെവൻ ടു വൺ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെയും നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം അഡ്ജോയിൻ്റെയും ഡിറ്റർമിനൻ്റെയും വേണം അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിൻ്റെ എ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മക്കളെ ഡിറ്റർമിൻ ഡേ ഓഫ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സരസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്താണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിൻ ഡേ ഓഫ് എ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം സരസ് റൂൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാ ഫസ്റ്റ് കോളം അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് കോളവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ടു
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിറ്റാമിൻ്റെ ഐ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമ്മളിനി അഡ്ജോയിൻ്റ് ഐ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈനറും കോ ഫാക്ടറും ഒക്കെ എഴുതി കോ ഫാക്ടർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസും ഒക്കെ എഴുതി ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മേധാഡാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സെറസ് റൂളിന് എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മെട്രിക്സിലെ എലമെൻസിന് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതുക ദെൻ ഫസ്റ്റ് കോളവും സെക്കൻഡ് കോളവും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു അത്രയും ഓക്കെയല്ലേ ഫസ്റ്റ് കോളവും സെക്കൻഡ് കോളവും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി ദെൻ ഇപ്പം കിട്ടിയ ആ ഫോമിലെ ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് റോയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു താഴെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ താഴെ ഭാഗത്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് മറക്കരുത് ഫസ്റ്റ് കോളവും സെക്കൻഡ് കോളവും നമ്മൾ എഴുതി ഇനി ആ ഒരു മെറ്റ് ഫോം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് റോയും സെക്കൻഡ് റോയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത്രയും എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് റോയും ഫസ്റ്റ് കോളും കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു ഇനി റിമൈനിങ് കിട്ടിയ ആ എലമെൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതാ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കിയ മക്കളെ മൈനസ് വൺ സീറോ ടു വൺ അതിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിറ്റമിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഡിറ്റമിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു എലമെൻറ്റ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മുടെ അഡ്ജോയിൻ്റെ എയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അതിന് തൊട്ട് താഴത്തെ എലമെൻ്റ് ആയ ടു വൺ വൺ ത്രീ ഇവനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഡിറ്റമിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കിട്ടുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ആ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് അതായത് ആ റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് ദെൻ തൊട്ട് താഴെയുള്ള എലമെൻസ് ആയ വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ സീറോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് നമ്മുടെ ആ റോയിലെ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നേരെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് കോളത്തിലേക്ക് വരണം അവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് എലമെൻസ് ഉള്ളത് സീറോ ഫോർ വൺ മൈനസ് സെവൻ അവൻ്റെ ഡിറ്റമെൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാമത്തെ എലമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റോയിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ വൺ മൈനസ് സെവൻ ത്രീ ടു നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെക്കൻഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് കിട്ടും ദെൻ ത്രീ ടു സീറോ ഫോർ നമ്മൾ ഡിറ്റമെൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെൻറ്റ് കിട്ടും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് സെവൻ ടു നമ്മൾ ഡിറ്റമെൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മുടെ തേർഡ് കോളത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും ദെൻ മൈനസ് സെവൻ ടു ടു വൺ നമുക്ക് ഡിറ്റമെൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും തേർഡ് റോയിലെ സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റിനെയും കിട്ടും ദെൻ ടു വൺ ഫോർ മൈനസ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തേർഡ് റോയിലെ തേർഡ് എലമെൻറ്റും കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അഡ്ജോയിൻ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് മെട്രിക്സ് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ മക്കളെ എങ്ങനെയാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു അഡ്ജോയിൻ്റെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിറ്റർമിൻ്റ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഫൈനൽ ആൻസർ എത്ര വരും നമുക്ക് വൺ ബൈ മൈനസ് ത്രീ ആ മെട്രിക്സിനകത്ത് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ട്വൻറ്റി ത്രീ ട്വൽവ് വൺ മൈനസ് ലെവൻ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മക്കളെ നമ്മുടെ സമയം നമുക്ക് ഒരുപാട് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കോ ഫാക്ടറും മൈനറും ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവുമില്ല ഈ ഷോർട്ട് കട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ഏത് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെയും ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതേപോലുള്ള ട്രിക്കുകൾ നിങ്ങൾ മാക്സിമം എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാമിന് വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ സ്കോർ നേടാനും സാധിക്കും അപ്പം വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഷോർട്ട് കട്ട് വീഡിയോസുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ